אדוני היושב-ראש, מוריי ורבותיי חברי הכנסת. נכנסת להיסטוריה. למה? האיש היחיד שמצביע נגד, במרכז הליכוד, נגד הרעיון של סיפור. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? נבלעתי בידי המצביעים בעד, אז אני לא חושב שמישהו בכלל ראה את הנגד, היה צריך לצעוק, אני נגד, אני נגד, אבל מן הסתם אף אחד לא שמע. גם אלה שהצביעו בעד, לכאורה, החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, לא כולם, לדעתי, מבינים איכשהו מסתירים את זה מהם, שהחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, משמעותו מתן אזרחות לערביי יהודה ושומרון. זה היה האקט האחרון של מפלגת השלטון בשנת 2017. 1,500 חברי מרכז קוראים להכיל את חוקי ישראל וריבונותה על מרחבי ההתיישבות המשוחררים ביהודה ושומרון. במילים אחרות, לספח את הגדה. רק אדם אחד מצביע נגד. לפעמים אני שואל את החבר'ה שלי בליכוד, אני אומר להם, תגידו, אתם שמים לב למשל שלא בגין, לא שמיר, לא נתניהו, אף אחד מהם לא מכיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון. חשבתם למה? כשסימן השאלה הזה נשמע מחבר ותיק במרכז הליכוד, פטריוט וימני, כדאי לשים לב אליו. עבור אחד ממובילי המחנה הלאומי לשעבר, התשובה לכך ברורה. נתנו לפלסטינאים את הנשק הכי חשוב שהיה להם אי פעם. סטטוס קוו לא לעשות כלום, עד שיום אחד יגידו, אנחנו לא רוצים מדינה, רוצים להצביע. מה נגיד? לא תצביעו? דרום אפריקה, מה זה? אם היהודי בחברון יצביע, והערבי לא יצביע. כמה אפשר להחזיק את זה? דן מרידור הוא אזרח מודאג, אפילו מודאג מאוד. כותב, זועק, מנסה לעצור את הרכבת לפני שזו תגיע לתחנת הסיפוח. נעלה, נעלה. זו שתביא לדבריו כליה. על החזון הציוני. אני אומר לך בתחושתי, זאת ארץ ישראל וגם זאת ארץ ישראל. ואתה לא יכול להתעלם מהעובדה, לא מההיסטוריה, היא שבהחלט אנחנו בזיקה עמוקה, ואני מרגיש בבית. אבל יש עוד אנשים שם. מי שהולך לבית לחם ולא רואה לנגד עיניו את רחל אמנו ואת רות המואבייה, חסר לו משהו בציונות שלו. אבל מי שלא רואה שם את פאטמה ואת סעיד, הערבים שחיים היום, חסר לו משהו באנושיות שלו. הנה היצירה הישראלית המופלאה, צברים בלי קוצים. אפילו עשויה להיות סוג של מטאפור. ממש ככה. צבר זה הישראל החדש, כן. אין לכם קוצים? לנו גם אין קוצים. לא, ממש לא. אפילו לא קרניים. בכתבה הזאת תראו ותשמעו כמעט רק אנשי ימין. בני המחנה הפוליטי הגדול שמנווט כבר שנים את הספינה הזאת, שנקראת מדינת ישראל. אחד הקולות המעניינים הוא הרב אבי גיסר, רבה של עופרה. שמגיע מן הלב של הציונות הדתית. אחרי 43 שנים אתה חושב שאתם יכולים להצהיר שניצחתם? אחרי 43 שנים זה חצי מיליון יהודים ביהודה ושומרון. בהחלט ההישג הוא מעל המצופה, אבל ההישג השלם יהיה בהכרזת ריבונות מלאה של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. כי זו בעצם המטרה. תחת שרביט הימין מדינה פלסטינית הפכה לא רלוונטית. הדיון הפנימי עכשיו הוא מה עושים עם מיליוני פלסטינים בעזה וביהודה ושומרון. זו ממש תמצית הסכסוך, נכון? זו עופרה, יש לנו את, את כפר עין יברוד, סילואד נכון. שם. אפילו ברקע אפשר לראות את רמאללה, את המבנים הגבוהים של רמאללה. בורש פלסטין הוא נקרא, מגדל פלסטין. המגדל, כן, המגדל כן טוב, טוב, טוב. כן. זה אתה מכיר מקרוב. אפשר לחלק את הדבר הזה? נדמה שהכל כרוך אחד בשני. זה נכון. הרעיון של שתי מדינות הוא רעיון רע. אם אנחנו מבינים ששתי מדינות זה מתכון למלחמה אינסופית, אז צריך לפתוח את הראש לפתרונות אחרים. כשאומרים היום סיפוח, השם הראשון שקופץ לראש הוא נפתלי בנט. הרעיון שלו, לספח לישראל את שטחי C, בסך הכל 60% מן הגדה. 40% הנותרים יישארו מעין אוטונומיה פלסטינית. סיפוח? 
החלת הריבונות על השטחים הישראלים ביהודה ושומרון לצד אוטונומיה של הפלסטינים. אם יקימו פה מדינה פלסטינית, נראה מיליוני פליטים נכנסים, יוצרים פה רוב פלסטיני, רוב ערבי בין הים לירדן, שלקח לציונות 120 שנה להגיע לרוב יהודי. בסוף, אותם משני מיליון פלסטינאים שלא יהיו בעלי אזרחות ישראלית, אבל שישראל למעשה תשלוט בהם, על גבולותיהם, על יציאה, על כניסה, תשלוט בכל השטח. אזרחים שמיים יהיו. של שום מדינה. אין לנו עניין לשלוט עליהם אזרחית, אבל אחריות ביטחונית ומניעת אסון דמוגרפי, אנחנו אה, נעמוד על זה. פתאום עשו פטנט שאנחנו נשלוט גם באין רוב, על ידי זה שהם לא יצביעו, נקרא לזה לא מדינה, אבל שליטה ישראלית. מה זה? אתה רוצה רוב רק כי גם הערבי מצביע. אם הערבים מצביעים לא היה צריך רוב יהודי, אפשר לשלוט בלי רוב. אנחנו לא תוכנית אה, אה, קליטת פלסטינים כבקשתך, החיים שלהם פה. לא רעים באופן יחסי למה שקורה בסוריה ובלבנון ובשאר ארצות ערב. הם לא הולכים לשום מקום, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו לא אוהבים אותם, הם לא אוהבים אותנו, הכל ברור. השאלה מה עושים. מה הן מטרות הליכוד המרכזיות? חוקת הליכוד, פרק ב', מטרות. שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, והחלת ריבונות המדינה עליהם. אבל, מה הליכוד עוד אומר? הוא אומר ככה. סעיף ה' קיום משטר ממלכתי דמוקרטי במדינה, הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, כרגע שני הערכים האלה מתנגשים. משמעות החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון זה או שאתה לא נותן אזרחות לערבי יהודה ושומרון, המשמעות היא שאין דמוקרטיה, ואז זה נוגד את חוקת הליכוד, או מצד שני מתן אזרחות לכל uh, ערבי יהודה ושומרון. אבל בוא נאמר, סיכנו באופן משמעותי את הציונות. זה לא מטרת הליכוד לסכן את הציונות. אז מדוע בכלל צריך לתת אזרחות לפלסטינים במקרה של סיפוח? כאן כדאי לחזור למקורות. חברי הכנסת... בישיבת הכנסת בדצמבר 77, כמה סימבולים. 40 שנה בדיוק לפני החלטת מרכז הליכוד לספח את השטחים, מציג האב הרוחני של הליכוד על דוכן המליאה את תוכנית השלום שלו. לתושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, ללא הבדל אזרחות, לרבות נטולי אזרחות, ניתנת הברירה החופשית לקבל אזרחות ישראלית או אזרחות ירדנית. תושב אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה שיבקש אזרחות ישראלית, יקבלנה בהתאם לחוק האזרחות של מדינת ישראל, והוא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר לכנסת. צריך אומץ לב פוליטי. אותו אומץ לב שהיה למנחם בגין ב-1981, שביום אחד הוא העביר חוק להחלת החוק בגולן. אותו בגין שאגב עומד בכנסת ואומר, כל פלסטיני שירצה לקבל אזרחות ישראלית יוכל לקבל את זה. זו תפיסתו, לא תפיסתי. מנחם בגין, במחשבה שלו, במחשבה של הליכוד בכלל, אין דבר כזה בן אדם בלי אזרחות. נדמה לי שבאקלים הפוליטי בישראל יש לא מעטים בליכוד שכן רואים את זה כפתרון קבע, בעצם פלסטינים חסרי אזרחות. אני, 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 לא, אני לא חושב, כן, שרוב רובו של הליכוד חושב שזה בכלל אפשרי. הוא מבין שזה לא אפשרי. תראה, המשמעות של זה זה משטר אפרטהייד. אנחנו עומדים במרכזה של עמונה, עמונה החריבה. מה כתוב שם? עוד ייבנו בתים, שדות וכרמים בארץ הזאת. זה פסוק. ואם בנט מדבר על סיפוח חלקי, ההפתעה מגיעה על חורבות עמונה. אני חושב שהדרך היהודית והדמוקרטית, שהיא לטובת האזור כולו, היא דרך של מדינה אחת שמעניקה זכויות שוות לכל תושביה. אני באמת סבור שאי אפשר לנהל לאורך זמן מדיניות מפלה. אני מנסה להבין, בחזונך אתה רואה את תושבי עין יבוד שיושבים כאן, פלסטינים לכל דבר ועניין? מקבלים אזרחות ישראלית. כן, כן, כן. שוק הסיפוח תוסס. עוד אחד שמבקש לאמץ את השטחים לחיק המדינה הוא משה פייגלין. ומה יותר סמלי מלדבר על סיפוח בערב על בר ירושלמי, הנושא את השם הזה. מדינת ישראל יכולה להעמיד ערבי תושב יהודה ושומרון בראש התור לכל אחד מן היעדים, מיעדי ההגירה המבוקשים, אם רק יחפוץ, בין אם זה קנדה, בין אם זה אירופה, בין אם זה מדינות המפרץ. 
מי שמעוניין להישאר איתנו, וכמובן אין לו רקע של טרור, והוא אה, מתחייב לנאמנות למדינה היהודית, מוזמן להישאר בה, בארצנו. אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני תוהה האם לשיטתך אנחנו נהיה מדינה יהודית, אבל לא דמוקרטית. רק מדינה יהודית יכולה להיות מדינה דמוקרטית. אז איך אפשר להבין את הצעות הסיפוח? בעליהם מוציאים את עזה מן התמונה ומדברים על מספרים נמוכים יחסית של פלסטינים בגדה. פייגלין למשל טוען כי ישנם רק 1.8 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון. השר בנט מדבר על 2 מיליון, כך גם הרב גיסר. אלא שרוב הדמוגרפים משוכנעים שהמספרים גדולים הרבה יותר. בגדה המערבית, או מה שנקרא אצלנו יהודה ושומרון, כרגע על פי נתוני צבא הגנה לישראל יש פה 3 מיליון. פלסטינים בעזה יושבים הבוקר שני מיליון פלסטינים. אם נחבר ביחד שלושה מיליון ושני מיליון ואחד פסיק שמונה, אנחנו מגיעים לשישה פסיק שמונה מיליון פלסטינים בארץ ישראל, מול מספרים דומים של יהודים, חמישים פסיק שני אחוז יהודים וארבעים ותשעה פסיק שמונה אחוז ערבים. מי שמספח את יהודה ושומרון קודם כל לוקח על עצמו. חמישה מיליון אנשים עניים, ושם אותם על הכתפיים שלנו. מאותו רגע, אם יש בחירות בעצם, ונותנים לכולם להצביע, אז בעצם יורשו של אבו מאזן יהיה ראש ממשלה. אני אהיה מי שיאמר שהתוכנית שלך, או התפיסה שלך, בעצם מקדמת את היום שבו ייתכן מאוד, וראש הממשלה שלנו יהיה ערבי. אז זה לא מפחיד אותי, זה לא מפחיד. אם קווי היסוד של המדינה היא יהודית דמוקרטית, אז יכול להיות, שוב אני אומר, גם יכול להיות היום. חזרנו הביתה על כביש 60. נוסעים לצד פלסטינים, אבל הם כמו שקופים. לא לוקחים חלק בשיח על עתידם. הדיאלוג על עתיד יהודה ושומרון נותר, אבל הפעם הוא פנימי, רק בתוכנו. בואו נלך על מה שאנחנו רואים עכשיו, BDS, החרמות. אם היום זה קורה על מה שקורה ביהודה ושומרון, בסופו של דבר הדה-לגיטימציה הזאת תופנה כלפי מדינת ישראל בעצמה. הפוך הוא עד. ככל שאנחנו יותר ותרנים, מתנפלים עלינו מכל העולם. הם רואים שאנחנו חלשים ומתחילים את ה-BDS. מתי התחיל ה-BDS? בהתנתקות. ומתי הוא התעצם? אצל אולמרט. כל האסונות שקרו לנו, קרו בדיוק כשבאנו עם הוויתורים הגדולים ביותר. כשאנחנו חזקים ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, העולם מכבד אנשים חזקים. העולם בז למדינות שמוכנות לחלק את הארץ שלהם. לפני... כמה שנים היה כאן בארץ דקלרק, ראש ממשלת דרום אפריקה, שהפסיק את האפרטייד. הופענו ביחד לכינוס בנתניה, הוא ואני ונדמה לי אהוד ברק. וכשהוא דיבר ואנחנו דיברנו, כשירדנו במה, אומר לי דקלרק, תחתכו עכשיו, אנחנו לא חתכנו בזמן, אחרת תקבלו את מחיאות הכפיים שאני מקבל היום. אני לא רוצה להגיע לשם.